Bugün sizleri Viyana'ya hatta Viyana'da bir otele götürüyoruz. Bu tatlıyı bilenler otel Zahar desem hemen anlarlar. Evet Zahar turta yapıyoruz bugün. Ünü tüm dünyaya yayılmış bu tatlı Viyana'da Fransız devrimi sonrası ortaya çıkmış. O zamanlar verilen davetlerde balolarda şefler arasında adeta bir yarış varmış. Bir gün şef aşçılardan birisi hasta alınca davet için tatlıyı hazırlamak 16 yaşındaki çırağına kalmış. Fransız Zahar 2 yıllık tecrübesiyle kayısı marmelatlı bu pastayı yapmış. Diğer ustalar kayısı marmelatıyla çikolatayı pek yakıştıramadıkları için bu tarifi pek itibar etmemişler. Ancak gelen tüm davetliler pastayı çok sevmiş ve dönemin kralı Joseph de bu yeni lezzeti çok beğendiği için sarayında her gün bu tatlıdan yaptırmış. Böylece bu çikolatalı kayısılı pasta ünlenerek tüm dünyaya yayılmış. Bu lezzetle henüz tanışmayanlar varsa mutlaka denesinler. Tadını bilenler de daha önceki tariflerini unutsunlar ve bir nefis farkıyla bu tarifi kendi mutfaklarında yapsınlar derim. Tarife geçmeden önce abone ol tuşuna basarak hemen şimdi kanalımıza abone olabilirsiniz. Aramıza şimdiden hoş geldiniz. Bu pastada pandispanya kullanılıyor. Çikolatalı ve daha sert dokulu bir pandispanya olacak. Öncelikle benme usulü çikolatamızı sıcak suyun üstünde eritiyoruz. Bu işlemi ısıya dayanıklı bir kapta yapmalısınız. Ve kabınızda sıcak suyla temas etmemeli. Çikolata eridi. Bu bir kenarda soğurken pandispanyayı hazırlamaya başlayalım. Derin bir kaseye tereyağını ve pandispanyada kullanacağımız şekerin yarısını koyuyoruz. Şimdi bu ikisini çok güzel çırpacağız. Çırptıkça şeker eriyecek ve harç biraz kabaracak. Böyle kremamsı bir görünüme dönüştüğünde çırpmayı durdurabilirsiniz. Bu tarifte toplam 5 yumurta kullanacağız. Ama bu yumurtalardan 4 tanesinin sarısıyla beyazını ayırırken bir tanesini de ayırmadan kullanacağız. Yumurtaların oda sıcaklığında olması sonucu olumlu etkiler aklınıza bulunsun. Her zaman söylediğimiz gibi beyazlarını ayırırken içine yumurta sarısı hiç kaçmamalı ve kabınız da temiz ve ayrıca kuru olmalı. Siz de yumurta beyazlarını ayırırken böyle ayrı bir kap kullanırsanız bir kaza olduğunda tüm hepsini heba etmiş olmazsınız. En son dediğim gibi bir yumurtayı sarısıyla beyazını ayırmadan kullanıyoruz. Şimdi az önce kremalaştırdığımız yağ ve şekere yumurta sarılarını ekliyoruz. Bu kasede 4 tane yumurta sarısı ve 1 tam yumurta var. Azar azar ekleyip çırpıyoruz. Bu sırada erittiğimiz çikolata da biraz soğudu. Bu harçla birleştirip karıştırıyoruz. Sıra katılarda. Eleğimize un, kakao, çok az tarçın ve vanilya ekliyoruz. Tarçın opsiyonel, sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Hepsini eriyoruz. En son badem unu. Bence badem çok yakıştı. İster hazır badem unu alın, isterseniz de çiğ bademin kabuklarını soyup robottan geçirerek kullanın. Hepsini malzemeler karışacak kadar çırpıyoruz. Bu harç bir kenarda dururken yumurta beyazlarıyla devam edelim. Oda sıcaklığındaki 4 yumurta beyazını bir fiske tuzlu hafif köprene kadar çırpıyoruz. Şekerin kalan kısmını ekleyip bir yandan da çırpmaya devam ediyoruz. Şekeri azar azar ekliyoruz. Çırpıldıkça yumurta beyazları katılaşmaya başlayacaktır. Fakat bu sefer merengi soft pick dedikleri kıvamda bırakacağız. Yani çok katı olmayacak. Mikser ucunu harçtan çıkarttığınızda uzayan kısım dimdik kalmayacak, bu şekilde bükülecek. Kabı eğilinizde de merek biraz kayabilir. Artık iki hali birleştirebiliriz. Yumurta beyazından azar azar alıp katlama yöntemiyle çikolatalı harca yediriyoruz. Alttan alıp üste kapatıyoruz. Tarifte kabartma tozu kullanmadık. Yumurtaları o yüzden söndürmemeye dikkat edin. Hepsini tefaklanma kalmayana kadar karıştırıyoruz. 
artık kalıba aktarabiliriz. Yağlı kağıtla kapladığımız 20 cm'lik bir kelepçeli kalıba kek harcını aktarıyoruz. Siz daha büyük bir kalıp kullanırsanız daha ince bir kek olacağı için pişme süresi kısa olacaktır. Üzeri düzelsin diye kalıbı sallayıp yere vurabilirsiniz. Şimdi pişirme. 160 derecede önceden ısıtılmış fırının en alt tarafında ve fırının fanlı ayarında yaklaşık 1 saat pişecek. Bu süre tabii ki fırından fırına değişebilir. 45. dakikadan sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Bu sırada da kayısı marmelatını hazırlayalım. Biz marmelatı kendimiz hazırladık. Hazır kayısı zamanı ama hazır marmelat da kullanabilirsiniz. Veya kayısı reçeli de olur. Çekirdeklerini ayırdığımız kayısıları küçük küçük doğruyoruz. Çok küçültmenize gerek yok. Zaten blenderdan geçireceğiz. Üzerine şeker ekliyoruz. Ne kadar şeker konulacağı aslında sizin biraz damak tadınıza kalmış. Ekşi sevmiyorsanız daha çok şeker de kullanabilirsiniz. Bir de kullandığınız kayısının tadına göre de ekleyeceğiniz şeker miktarı değişir. Bazı kayısılar çok şekerli olurken bazıları da fekşi olabilir. Vanilya tadını seviyorsanız Biraz da vanilya koyuyorum ben. En son da az miktarda su. Hepsini kaynayıp yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kayısı kaynayıp yumuşayınca blenderdan geçiriyoruz. İsterseniz bu aşamada tadım yaparak şekeri az gelirse ekleme yapabilirsiniz. Sıcak olduğu için şeker hemen eriyecektir. Blenderdan geçirdikten sonra 10-15 dakika kadar da kaynamaya bırakıyoruz. Artık yeteri kadar kaynadı ve biraz katılaştı. Ama hala hafif akışkan diyebiliriz. Daha pürüzsüz olsun diye bir süzgeçten geçirmekte fayda var. Marmelat dolapta biraz soğusun ve birazcık daha katılaşsın. Bu sırada da kekimiz pişti ve biraz da ılıdı. Şimdi ikiye böleceğiz. Bunun için kenar kısımlarından bir kesik açıyoruz. Eğer iyi bir bıçağınız varsa ve düz kesebileceğinize inanıyorsanız keki direkt bıçakla da ikiye ayırabilirsiniz. Ama ben size çok daha pratik bir yöntem göstereceğim. İple bu şekilde kekinizi çok rahat ikiye ayırabilirsiniz. Sadece ipin kesikleri iyi oturduğundan emin olun. Kekin içi hala biraz sıcak. O soğurken üst kısmının kaplamasını hazırlayabiliriz. Bunun için bir sos tenceresine kremayı alıp ısıtıyoruz. Krema kaynamayacak sadece ısınacak. İçine minik parçalar haline getirdiğimiz çikolatayı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ben sütlü ve bitter çikolata karışık kullandım. Siz kendi damak zevkinize göre nasıl bir çikolata seviyorsanız onu kullanın. Sıcaklıkla birlikte çikolata eriyecek. İçinde pütür kalmayacak şekilde tüm çikolata parçalarının eridiğinden emin olun. Artık pastayı oluşturabiliriz. Pastanın üst kısmını kalıbın tabanına yerleştiriyoruz. Kekin altı her zaman daha düz olacaktır. O yüzden bu kısmı en üstte kullanmak daha mantıklı. Arasına soğuyan marmelatı döküp güzelce yayıyoruz. Marmelatı yayarken kenarlardan taşabilir. Zaten dışına da aynı marmelattan süreceğiz. Bu yüzden sorun olmaz. Bol bol sürün. Bu pastanın tüm olayı zaten bu marmelat. Üzerine ikinci katı koyup dış kısmına da aynı marmelattan sürüyoruz. Mutfak fırçası yardımıyla sürebilirsiniz. Bu pasta bu şekilde 15-20 dakika kadar bekleyip biraz kurusun. Kurduktan sonra pastayı bir ızgaranın üzerine alıyoruz. Altına bir tabak koyarsanız akan çikolatalı sos boşa gitmez. Şimdi son bomba. Hazırladığımız çikolatalı sosu pastaya döküyoruz. Sos çok soğuduysa akışkanlığını kaybetmiş olabilir. Bu durumda hafif ısıtabilirsiniz. Sosu sadece dökün ve kendi haline bırakın. Kendi kendine yayılacak, kenarlarından dökülecek ve her yeri muhteşem bir çikolata sosuyla kaplanacak. Muazzam bir görüntü. Hiç spato bile kullanmanıza gerek yok. Sos yolunu bulacak. Bu pasta şimdi dolapta biraz soğusun. 
soğuduktan sonra sunumu yapacağız. Pastamız yeteri kadar soğudu. Ben süsleme için birazcık fıstık kullandım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir yana da bu pasta yanında krema ile ikram ediliyor. Ben ise dondurma ile ikram etmeye karar verdim. İster dondurmalı, ister şantili, isterseniz de sade olarak tükenebilirsiniz. Çok az da kayısı marmaratından dondurmanın üzerine gezdirin. Muazzam bir görüntü, is bir lezzet. Yenayı ayağınıza getirdik. Yapılması biraz uğraşlı görünse de kolay bir tarif olduğunu söyleyebilirim. Bu tatlı tüm dünyaya boşu boşuna ün salmamış. Kayısıyla çikolatanın uyumuna inanamayacaksınız. Mutlaka deneyin ve sonuçları da bizimle paylaşın. Malzeme listesinin açıklamalar kısmına kaşık ve bardak örtüsüyle ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. İyi tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.